నేటి పరిస్థితుల్లో మనం ఎక్కువగా డిప్రెషన్ అనే మాటను వింటున్నాం అసలు డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి డిప్రెషన్ రావడానికి గల మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటపడాలంటే ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ అవసరం ఇలా తదితర విషయాలు తెలియజేయడానికి ఇవాళ స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ టు విషయాలు డాక్టర్ గారు అసలు సైకాలజీ అంటే ఏంటి సైకాలజీ అంటే ఒక మనిషి తన ఆలోచనల ద్వారా తన జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని పోడ్చుకోవడానికి తానంతటి తాను బయటపడి తన సంసిద్ధ అయ్యేలాగా అతని ఆలోచన విధానాన్ని మార్చేటప్పుడు ఉపయోగించే ఒక సబ్జెక్ట్ని మేము సైకాలజీ అంటాం మా సో ఈ సైకాలజీలో ఏమవుతుందంటే ఒక మనిషి తను పనిచేస్తున్నప్పుడు తనకు ఎటువంటి ఉత్పాదక రావాలో అంటే తన నుంచి ఎటువంటి అవుట్పుట్ రావాలో అది రాకపోతే తప్పకుండా అతను ఒక ఒత్తిడికి లోనవుతూ ఉంటాడు ఆ ఒత్తిడి లోనైనప్పుడు నేను ఇదివరకులా పనిచేయలేకపోతున్నాను ఇదివరకులా పడుకోలేకపోతున్నాను లేదా ఇదివరకులా నేను తిండి తినలేకపోతున్నాను ఇదివరకులా నేను అందరితో మాట్లాడలేకపోతున్నాను అని తనలో ఒక మార్పును తను గుర్తించినప్పుడు మా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది అప్పుడు అతను చెప్పిన మాటలు బట్టి అతని జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు ఏవో మేము విశ్లేషణ చేసి ఆ స్థితిలో అతను ఉన్నటువంటి మనోస్థితిని మేము చెప్తాం సో నీ మానసిక స్థితి ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తించినట్లయితే లేదా ఇప్పుడున్న నీ జీవితంలో ఈ మార్పులు చేసుకున్నట్లయితే నువ్వు ఈ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడచ్చు అని మేము అతనికి ఒక సలహాపూర్వకమైనటువంటి సిద్ధాంతంగా చెప్తాం ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియగా చెప్పాలే తప్ప ఏదో ఒక నోటుకు వచ్చినట్టు ఏదో ఒక ఆలోచన వచ్చినట్టు జడ్జిమెంటల్గా చెప్పకూడదు అలా చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మనిషి యొక్క మనోధైర్యం దెబ్బతింటుంది చాలాసార్లు మాట్లాడడం వేరు కౌన్సిలింగ్ చేయడం వేరు మాట్లాడడం ఏమవుతుందంటే తన బాధను చెప్తాడు ఎదుటివాళ్ళు వింటారు ఇది అందరికీ ఉండేదేలే అని ముగించేస్తారు కానీ కౌన్సిలింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే అతని బాధను అర్థం చేసుకుని అతని బాధలో అతను పడుతున్న ఒత్తిడిని మేము అర్థం చేసుకుని ఆ ఒత్తిడి నుంచి అతను బయటపడడానికి వచ్చే మార్గం అతని ద్వారానే చెప్పిస్తాం తద్వారా మేము అతనితో నిత్యం లేకపోయినా అతను తన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకునే విధంగా మేము చేయగలుగుతాం చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సైకాలజిస్ట్కి సైకియాటిస్ట్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే సైక్రియాటిస్ట్ అనేది మెడిసిన్ చదువుకున్న వ్యక్తులు శరీరాన్ని ఒక బా ఒక పార్ట్గా చదువుతారమ్మా అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో మెదడు అనేది ఒక భాగం మాత్రమే అంటే శరీరంలో ప్రతి భాగంలో కన్ను ముక్కు చెవి గుండె అని ఎలా చదువుతారో వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చదువుకునేటప్పుడు అందులో మెదడు యొక్క విశ్లేషణని బ్రెయిన్ని ఒక పార్ట్గా చదవడం వల్ల వాళ్ళు దానిలో జరిగేటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ని మాత్రమే వాళ్ళు గుర్తిస్తారు వీళ్ళని మేము సైక్రియాటిస్ట్ అంటాం అందువల్ల వాళ్ళు ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ని సరిదిద్దాలంటే మళ్ళీ వాళ్ళ కెమికల్ సపోర్టే తీసుకుంటారు అందువల్ల సైక్రియాటిస్టులు అందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన వ్యక్తులకి వాళ్ళు మెడిసిన్స్ రాయడం ద్వారా లేదా కొన్ని ఇంజక్షన్స్ కానీ టానిక్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళలో మార్పును తీసుకొస్తారు సైకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ మెదడులో జరిగేటువంటి ఒక ఆలోచన శక్తిని తీసుకుని ఆ ఆలోచనలో వచ్చే మార్పును గుర్తించి ఆలోచనలు ఎలా సరిదిద్దుకోలో చెప్తారు ఇక్కడ మేము థెరపీస్ వాడతాం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ చాలా తక్కువ ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ సే జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ కూడా మేము మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు మేము ప్రిస్క్రిప్షన్స్ చెయ్యము మేము ఎటువంటి మెడిసిన్స్ రాయము కేవలం అతనికి ఇచ్చే థెరపీ ద్వారా అతని ఆలోచన సరని మార్చి అతని జీవితంలో మార్పు తీసుకొస్తాం సో ఒక సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చిన పేషెంట్ని అంటే ఒక కాలర్ అంటాం మేము అతను మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా అతను చెప్పేటువంటి ఏ విషయమైనా సరే పూర్తి గోప్యంగా ఉంచబడుతుంది అది భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం కావచ్చు తల్లి తల్లిదండ్రుల మధ్యన కావచ్చు లేదా అక్క చెల్లి తమ్ముడు ఎవరి మధ్యన కావచ్చు మానవ సంబంధాల్లో ఒక వ్యక్తికి ఒత్తిడి కలిగిస్తున్నటువంటి మానవ బంధాలు ఉన్నప్పుడు అతను తన ఆలోచనని విశ్లేషించుకోవడానికి మా దగ్గరికి వస్తారు దీన్ని మేము కౌన్సిలింగ్ అంటాం సో అక్కడ అతను మాట్లాడడం ద్వారా అతనిలో ఉన్నటువంటి పూర్తి ఆలోచనని బయటికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది దీన్ని మేము వెంటిలేషన్ అంటాం అంటే అతను పూర్తిగా తన ఆలోచన బయటపెట్టి తన కలుగుతున్న ఒత్తిడిని అతని మాటల్లోనే అతను మాకు చెప్తాడు అప్పుడు అతనికి ఏ విధంగా ఆచరిస్తే ఆ ఒత్తిడి తగ్గచ్చో మేము చెప్పడాన్నే థెరపీ అంటాము దీన్ని కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ అంటాం యూజువల్గా ఒక నాలుగైదు సెషన్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఏడెనిమిది సెషన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి పది పన్నెండు సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి సపోజ్ ఒక భార్యాభర్తల సంబంధం మీద కానీ ఘర్షణ జరుగుతుంది అంటే ముందు భర్తతో విడిగా మాట్లాడడం తర్వాత భార్యతో మాట్లాడడం తర్వాత వీళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం తర్వాత అందరినీ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెషన్స్ జరగడం ద్వారా వీళ్ళ మధ్యన ఏర్పడేటువంటి చిన్న చిన్న అవరోధాలు వీళ్ళ ఆలోచన వీళ్ళు చేసిన చర్య ఎదుటి వాళ్ళు తీసుకుంటున్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని మనం బయటపడడం జరుగుతుంది అంటే
ఆ నిత్య జీవిత పనుల్లో ఆ పని అతను చేయలేకపోయినట్లయితే అతను మనం డిప్రెషన్ గురయ్యాడు అంటాం అంటే సరిగ్గా తినలేకపోవడం కానీ సరిగ్గా నిద్రపోలేక పోవడం కానీ లేదా తను చేస్తున్న పనిలో ఏకాగ్రత చూపించలేకపోవడం కానీ లేదా తను ఇదివరకు ఎలా పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అదే ఉల్లాసంగా అదే ఉత్సాహంగా జీవితంలో ఉండలేకపోవడం కానీ లేదా అదే వ్యక్తులు అటే కుటుంబ సభ్యులతో పదే పదే చిరాకు పడుతూ వాళ్ళని విసుక్కుంటూ ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ మనిషి డిప్రెషన్ గురయ్యాడని మనం అంటాం అంటే అతని టోటల్ ప్రవర్తన అతనికే ఒక బాధాకరాన్ని మిగులుస్తూ ఉంటుంది అతని ప్రవర్తన చర్యలు ఇతరులకు కూడా బాధాకరాన్ని చేస్తూ ఉంటాయి ఈ స్థితిని మేము డిప్రెషన్ అని అంటాం ఈ డిప్రెషన్లో రెండు రకాలు ఉంటాయమ్మా ఒకటి మేజర్ డిప్రెషన్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఒత్తిడి గురైన వ్యక్తులు ఉంటారు మైనర్ డిప్రెషన్ అంటాం మేజర్ డిప్రెషన్ అనేది మ్యాక్సిమం టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక వ్యక్తి తన కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణించినప్పుడు కానీ ఒక ఉద్యోగం పోయినప్పుడు కానీ లేదా ఎవరినైనా కొంచెం దూరం అయినప్పుడు కానీ తనకు ఉన్న కోరుకున్నటువంటి ఒక ఆస్తి దక్కనప్పుడు కానీ ఇటువంటి మేజర్ సంఘటన జరిగినప్పుడు దాని నుంచి కోలుకోవడానికి ఆ వ్యక్తికి కొంత సమయం పడుతుంది ఇది కొంచెం లాంగ్ విటీ ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకు ఒక ఆరు నెలలు పట్టచ్చు కొద్దిమందికి సంవత్సరం పట్టచ్చు మ్యాక్సిమం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టచ్చు అండ్ హయ్యెస్ట్ హయెస్ట్ టూ ఇయర్స్ పట్టచ్చు దీన్ని మేము మేజర్ డిప్రెషన్ అంటాం సో ఈ టూ ఇయర్స్ అతనికి మనం పూర్తిగా సపోర్ట్ అందించి అతను ఆ స్థితి నుంచి బయటపడడానికి చేస్తాం రెండోది మైనర్ డిప్రెషన్ ప్రతి చిన్నదానికి భయపడిపోతూ ఉంటారు బాబు స్కూల్ నుంచి నాలుగు గంటలకు రావాల్సిన వ్యక్తి రాకపోతే ఒక రెండు రోజులు రాలేదు అంటే మూడోసారి తల్లి చాలా కంగారు పడిపోతూ ఉంటుంది ఇంట్లో చాలా ఆందోళనకరమైన పరిస్థితి చేస్తూ ఉంటుంది లేదా ఒక బస్సు సమయానికి రాకపోయినా లేదా సెల్ ఫోన్ ఎక్కడో పెట్టామని కంగారు పడిపోయినా లేదా ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన కొత్త ప్రదేశంలో ఉద్యోగానికి వెళ్ళవలసి వచ్చిన లేదా పిల్లల్ని మనం హాస్టల్లో వేసినప్పుడు పిల్లలు కొత్త వాతావరణం ఇమ్మడవలసి వచ్చినా కూడా ఇలాంటి చిన్న చిన్న సంఘటనలన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితుల్లో సరిదిద్దుకునేదాకా కొంత టైం పడుతుంది ఆ టైంలో వాళ్ళు ఒక ఒత్తిడి గురవుతారు దీన్ని మైనర్ డిప్రెషన్ అంటాం ఈ రెండు సార్లలో కూడా వాళ్ళకి ఆ సంఘటన విశ్లేషించడం ద్వారా దాని పరిణామాన్ని మనం వివరించడం ద్వారా వాళ్ళని మనం బయటకు తీసుకురావచ్చు డాక్టర్ గారు అసలు డిప్రెషన్ రావడానికి గల మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటారు మెయిన్ రీజన్ ఏమిటంటే అండి ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక శక్తి అంటూ ఒకటి ఉంటుందండి తను పని చేయగలనని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఆ నమ్మకాన్ని పరిధిలో పెట్టుకుంటే పర్వాలేదు ఆ నమ్మకాన్ని ఒక్కోసారి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే నేను బండి డ్రైవ్ చేయగలను అనేది నా నమ్మకం కానీ వన్ సిక్స్టీ స్పీడ్లో కూడా నేను మెయిన్ రోడ్ మీద డ్రైవ్ చేయగలనుకోవడం అనేది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవుతుంది అంటే హైవే మీద ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి సిటీ లిమిట్స్లో ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి లేదా చిన్న గల్లీలో వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి అన్న కాన్షియస్ తనకు ఉన్నప్పుడు తన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు తను రెచ్చిపోకుండా అంటే తన పరిధిని దాటి ప్రవర్తించకుండా నియంత్రించగలిగినప్పుడు అతను దాని నుంచి బయటపడగలుగుతాడు చాలామంది ఏమంటారంటే నాకు తెలుసులే అనుకుంటాం తెలుసులే అనుకున్న సిద్ధాంతంలో ముందుకెళ్ళినప్పుడు అనుకోని సంఘటన జరుగుతుంది అంటే నేను ఊహించింది ఒకటి జరగాలనుకునేది ఒకటి అక్కడ జరిగేది ఒకటి అవుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నా ఆలోచనలకి నా ఊహలకి వ్యతిరేకంగా జరిగిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నేను డిప్రెషన్ గురవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఆశించడం ఎంతవరకు సమంజసము లేదా నేను అనుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసము అని తను తాను పునరాలోచన చేసుకున్నప్పుడు తను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది హై అయితే తప్పకుండా తను తాను సరిదిద్దుకుంటాడు అక్కడ మనం డిప్రెషన్ నుంచి ఆ మనిషిని బయటకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు డిప్రెషన్ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే డిప్రెషన్ వచ్చిన వ్యక్తి యూజువల్గా అమ్మ ఎక్కువ నిద్రపోతూ ఉంటారు ఆకలి అది ఎక్కువ ఉండదు వ్యక్తులతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒక అయోగ్యమైన స్థితిలో ఉంటారు అంటే నాకు అన్నీ తెలుసులే అన్న భావనలో ఉంటారు ఎవరైనా తనని సరిదిద్దాలి అంటే నాకు తెలుసు అన్న కోణంలోనే ఉంటారు తప్ప తనలో సంఘర్షణ జరుగుతుందన్న విషయం తనకు పూర్తిగా తెలుసు కానీ దాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి వ్యతిరేకత వస్తుంది ఎవరైనా నువ్వు ఇదివరకులా ఉండలేకపోతున్నావు నీలో ఏదో మార్పు ఉంది ఇదివరకు అంత ఆనందంగా నువ్వు లేవు ఇదివరకులా నువ్వు డ్రెస్ చేసుకోవట్లేదు ఇదివరకులా నువ్వు మాట్లాడటం లేదు ఇదివరకులా నువ్వు చదవటం లేదు అన్నప్పుడు సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ నాలో ఏదో జరుగుతోంది అని తను ఆలోచించుకుంటేనే ఆ మార్పును అంగీకరిస్తారు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే వ్యతిరేకత స్టార్ట్ అవుతుంది లేదు నీకు అలా అనిపిస్తోంది కానీ నేను అలాగే ఉన్నాను అని ఒక ముసుగు వేసుకోవడం ద్వారా వీళ్ళు మ్యాక్సిమం వీళ్ళ లక్షణాలన్నీ కవర్ చేసుకుంటారు అంటే వీళ్ళకి జరిగిన బాధని చెప్పడం బానేసి వెళ్ళి పడుకుంటూ ఉంటారు అంటే స్లీపింగ్ అవర్స్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి స్లీపింగ్ అవర్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అయిపోయాయో వీళ్ళలో ఆకలి ఆకలి జరిగే సిస్టము లేదా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందువల్ల
జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మీరు అంటున్నారు డిప్రెషన్ వల్ల నెగిటివిటీ వస్తుంది అని నెగిటివిటీ వల్ల ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి డెఫినెట్లీ ఎప్పుడైతే నేను నా కుటుంబ సభ్యులతో సక్రమంగా ఉండలేకపోతున్నానో వాళ్ళు అన్న ప్రతి మాటకి కూడా నేను తీసుకోవాల్సిన అర్థం కంటే అపార్థాలు తీసుకోవడం ఎక్కువ జరుగుతుందండి మానవ సమాజంలో అందరం కలిసి ఉంటున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు పది మందితో మనం కలిసి ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది మందిని అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అపార్థం చేసుకుంటే మాత్రం ఆ వ్యక్తిని మనం దూరం చేసుకుంటాం సో ఎదుటి వ్యక్తి నా శ్రేయోభిలాషిగా నాకు ఇచ్చేటువంటి సలహాని నేను అంగీకరిస్తాను అనుకున్న వ్యక్తి తప్పకుండా ఎదుగుతాడు ఎదుటి వ్యక్తి నన్ను కించపరచడానికి ఈ మాట అన్నాడు లేదా ఈ వ్యక్తి నన్ను బాధ పెట్టడానికి ఈ మాట అన్నాడు అన్న నెగిటివ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ వ్యక్తికి దూరం అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో అతని నుంచి దూరం అవ్వడం వల్ల భవిష్యత్తులో అతని నుంచి పొందే సహకారం కానీ అతని వల్ల మనకు జరిగేటువంటి సపోర్ట్ కానీ మనం కోల్పోతాం తర్వాత మళ్ళీ కొద్ది రోజుల పైగా మళ్ళీ ఆ వ్యక్తిని మనం అడగాలి అంటే ఆటోమేటిక్గా మనలో అహం దెబ్బతింటుంది అందుకే మేము చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాం మానవ సంబంధాలను రిపేర్ చేయడం కంటే మెయింటైన్ చేయడం మంచిది అంటే రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో కలుస్తూ ఉండడం వల్ల మానవ సంబంధాలు బాగుంటాయి మనం ఎప్పుడైతే ఒకసారి కట్ చేసుకున్నామో దాన్ని రిపేర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి అవుతుంది డిప్రెషన్లో ఉన్నాను అనుకుని ఏ వ్యక్తి అయితే అనుకుంటున్నారో నిజానికి అతను డిప్రెషన్లో ఉన్నాడని మాత్రం ఎవరు చెప్పరండి తనకి తానే సర్టిఫైడ్ చేసేసుకుంటారు లేదా ఎవరో ఒకరిద్దరో స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే వ్యక్తి అర్హుడ కాదా ఫస్ట్ ఇది పరీక్ష పూర్వకంగా ఇతని స్థితిలో ఉన్నాడని ఎవరు సర్టిఫై చేశారు నా దగ్గరకు వచ్చే చాలామంది నేను అదే అడుగుతాను బాబు సార్ నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నాను అంటే నీకు ఎవరు చెప్పారు నాన్న దీనికి ఒక అథెంటికల్ డాటా ఉందా నీ ప్రవర్తనలో కానీ నీ మార్పులో కానీ నీకు డిప్రెషన్ కలిగింది అని ఎవరు చెప్పారు అని అడిగితే ఏమో సార్ అందరూ అంటున్నారు లేదా నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఈ రెండు కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్సే మీ ఆలోచన సరళి ఎప్పుడైనా మారినప్పుడు సరైన సైకాలజీ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు అతనితో మాట్లాడడం ద్వారా మీ యాక్చువల్ ఆ క్షణాన్ని ఉన్న స్థితిని మీరు చెప్పగలుగుతారు ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆ సైకాలజిస్ట్ కూడా ఆ క్షణంలో ఉన్న మీ స్థితినే చెప్పగలరు కానీ దీంతో మీ గతం కానీ మీ భవిష్యత్తు కానీ సంబంధం లేదు సో ఆ స్థితి నుంచి మీరు మారిన అంటే అప్పుడున్న స్థితి నుంచి ఒక ఉన్నత స్థితికి మీరు వెళ్ళా వెళ్ళాలో మీ లక్ష్య దిశగా ఎలా ప్రయాణించాలో మీరు ఎటువంటి అవరోధాలు ఎదుర్కొంటున్నారో అతను వివరించినప్పుడు అతను ఆ మార్గాన్ని మీకు సుగమం చేసి స్పష్టంగా చూపించగలుగుతాడు అంటే ఒక విధంగా మీరు వెళ్తున్న మార్గంలో చూడలేని చీకటి కోణాలు అతను మీకు చూపించడం ద్వారా మీరు ముందే సంసిద్ధం అవడం వల్ల రాబోయే ఒత్తిడిని మీరు తట్టుకోవడానికి మీరు మానసికంగా సంసిద్ధత అవుతారు డాక్టర్ గారు అసలు ఈ డిప్రెషన్ ఒక పర్సన్కి వస్తే ఎంతకాలం ఉంటుంది యూజువల్గా ఇట్ విల్ బి ఫిఫ్టీన్ డేస్ టు వన్ మంత్ అండి హయ్యెస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఇప్పుడు నేను పరీక్ష రాశాను పరీక్ష పోయింది అనుకోండి కొద్ది రోజులు డెఫినెట్లీ నేను బాధపడతాను ఏంటి ఇంత శ్రమ చేశాను నా పరీక్ష పోయిందేంటి అన్న బాధ నాకు కలుగుతుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను చేసిన పనితనము నేను చేసిన చదివిన విధానము సరి అయింది కాదని నాకు అర్థమవుతుంది అది సైకాలజీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే నాకు అర్థమవుతుంది సో ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే ఈ ఫలితం వస్తుంది సో నా ప్రిపరేషన్ మార్చుకున్నప్పుడు ఇంకో విధంగా మారినట్లయితే ఇంకో విధంగా చదివినట్లయితే నాకు మంచి ఫలితం వస్తుంది అనే విషయం అతను చెప్పినప్పుడు నేను మళ్ళీ నా పరీక్ష ప్రిపేర్ అయ్యే విధానాన్ని మార్చుకుంటాను అప్పుడు తప్పకుండా నేను ఒత్తిడిని అవుతాను సో ఆ మార్పు వచ్చే కొద్ది సమయం ఏదైతే ఉందో అదే ఒత్తిడి కాలం ఉంటుంది అక్కడ నిలబడగలిగితే అంటే అక్కడ పేషెన్స్గా ఉండగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మనం విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు డిప్రెషన్ విషయంలో స్త్రీ పురుషుల్లో తేడాలు ఉంటాయంటారా డిఫరెన్సెస్ డెఫినెట్లీ ఉంటాయండి నిజానికి మగవాళ్ళకే ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉంటుందండి ఆడవాళ్ళు ఏమొచ్చినా మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గర వెంటిలేషన్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా డాక్టర్ అయితే ఫాదర్ దగ్గర మదర్ దగ్గర వెంటిలేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన సమాజంలో మగవాడు ఒక అహంభావి అంటే ఒక విధంగా చాలా పెద్ద తను ఏడవకూడదు లేదా తను అన్నిటికీ తలదించకూడదు అన్నీ కాపాడాలి అనే రకరకాల స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా అతనిలో మనం ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకొస్తూ ఉంటాం సపోజ్ ఒక కష్టం కలిగినప్పుడు ఒక స్త్రీ ఎంత బాగా ఏడవగలుగుతుందో అంటే తన బాధను వ్యక్తపరచగలుగుతుందో మగవాడు అంత బాగా ఏడవలేడు ఒకవేళ చిన్నప్పటి నుంచి ఒకవేళ పిల్లవాడు ఏడవాలనుకున్నా కూడా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు సమాజం ఉంటుంది మగవాడు అలా ఏడవకూడదని ఆయన మగ పిల్లలు ఏడవరని ఆయన అని మరి బాధ ఎలా ప్రకటించాలి అన్నది వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో చాలాసార్లు బాధ ప్రకటించే విధానం తెలియక ఒత్తిడి ఎక్కువ మగవాళ్ళకే ఉంటుంది కాబట్టి మగవాళ్ళలో డిప్రెషన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పిల్లలు వృద్ధుల విషయంలో డిప్రెషన్కి సంబంధ
वाल कोई संघटन एक्व चूंर का बट्टी संघटन एला तुटो वाल अर्थम होती वाली डिप्रेषन स्टेज चाल तक उ का युवक तेन वाल डिप्रेषन एक्वे मुख्य बिटी दि एज आफ थर्टी टू सी वील एक्वर अवतर प्रति चिंतन की अंत और व्यक्ति ना फोन चेल्स व्यक्ति गुड मार्न मेसेज राक आ रोजंत वाल चाल डिस्टर्ब फील अंत वील की चिंत चिन्ह विषया इध फल इधी अल के अर्थम का वयस अभव अभवनको वृद्धुल डिप्रेषन अभी कुछ तक उ बट वाली डिप्रेषन वे वाल आलोचना सर आ क्षणा मल् आश्चित वाल तीद दृष्टि वाल माटतर का बट्टी वाल मन दरको माटते अंत वाल मन चिंला ट्रीटते वाल नार्मल स्थित रहा अवकाश है डाक्टर गार मन क्लोजर वन डिप्रेषन उ मन मन को अच्छे वाल तो एला बिहेव चेयर डेफिनेटली व्यक्ति सरग् पेटी अर्थम अत पनीतन में तेरा कनपड़नते अतोबे स्पष्ट माटल इकड प्रश्न एट परस्थित प्रश्न प्रति मनि तन तुम रक्षा इकड डिफेस मेकाज वाड़ता अंत ना नेम चेयट ले मन की आहमे वस्तुबी आ व्यक्ति माटाड़े अवकाश इवाली अंत ये व्यक्ति सर कुछ बाधा उपच्चू अत दूत अतन अत परस्थित मन कल अत पूर्ति तन बाधन व्यक्तपरचता और सारी बाधन व्यक्तपरचने व्यक्ति आ बाधक मल्ली गुरी काव जरगदी एंकंसार मत चर्चा इधला जी परस्थित जी स्पष्ट अतु इपड़े नोट ली शब्द बैठक वो मेदड़ो आलोचन बैठक वाबी अत दहिचे आ मेदड़ आलोचन बैठक सो सारी माटन तरह आ व्यक्ति मल्ल संपूर्ण व्यक्ति का नार्मल पे अवकाश उठाई आ व्यक्ति माटे परस्थित एकांत रहस्य विन अत अस्पष्ट विन अने मन अत कल पैस्थिंद चाल सार मनमेटे कुटा समय केटाइची सो आ व्यक्ति माटड़ता चपेल विनेवा उ सो अत ये गुर ये सबजेक्ट अत बाधपड़ना ये संघटन अत बाधड़ी लेदा ये मनि वाल अत बाध कल आतुकू मन अत चपे अवकाशाचते अत डिप्रेस मन पूर्ति दी चल पन एपड़ना व्यक्ति तन पूर्ति स्थाई पन चेयट लेकिन तपक व्यक्ति नियरस्ट सैकालजी दिफर चयी ना वेलमने तपे वेलम द्वारा नील मनो आंदोलन एदे अभी तीन अंत और विधा अतवल अतनी भविष्य कोसमें अतन गुरी वत्ति तग्गा अम्मक कल तपक अत सैकालजिस्ट को वेतर और सेल फोन पे मैं सर्वी सेंटर की तस्कता और कर् पे मैं सर्वी सेंटर की तस्कता अलागे मैं आलोचना सर मैं शरीर सर पे डाक्टर दिल्ली एपड़ू तपे अच्छे डाक्टर दिल्लेटू ना अंत नंसिद्धम वेल्लते अत मेड अवकाश उ एवरी बलवंतमो लेवरी को वेल्लमे जो तप आ तरवा चपे आचरण चाल तक उ चाल मंद मेड को नागार कोसम चूप्चना लेदा बिड कोसम चूप्चना अंद आंदोलन वाले वस्तु आलोचन राव आ मंदल वाड़ माने सो अलागे थेरपी मेमेटपूर अत आलोचना सर मे राय को एक्सइजेस इस्ता मा दिन व्यक्त मे कोई सरलात्मक आलोचे विधान चपताँ अद वन वीक आचरी मा दूर सो अभी प्रत्यक्ष का अतने चेयल सो अंदव अत मुझे दिन संसिधते चला चला मुख्यमंत्री अंत सैकालजी दिल्ली व्यक्ति ने उज्ज्वल भविष्य कोसम अतमे वेल्ड मैं का मन सामज में टाबू उ सैकालजी दिल्ली पिचि डाक्टर अट्ठा इध पिचि का पिचि अंत मेरे तेवी स्रोह लेकिन पिचा का संघटन ने विश्लेषितुनी सामंजस का लेवा लेदा संपूर्ण लेवा अभी प्रश्न अंत असंदर्भंग सगमे माटड़नारा यह विषयानी स्पष्ट सैकालजी दिल्ली तपकड़ा दाने बैठ पड़ा अवकाश उ 
డాక్టర్ గారు డిప్రెషన్ వల్ల ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటారు డిప్రెషన్ వల్ల తప్పకుండా మన మానవ సంబంధాలు పూర్తిగా నాశనం అయిపోతాయండి మన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులతో మనం స్పష్టంగా ఉండలేము అనవసరంగా మనకి కోపం వస్తుంది మన మీద మనకి తెలియని ఒక నిరాశ వస్తుంది జీవితం మీద ఒక నిరాశక్తి వస్తుంది సో చేయాలనే ఆలోచనలు అస్సలు ఉండవు ముఖ్యంగా బద్ధకం పెరిగిపోతుంది ప్రతి పని నేను ఎందుకు చేయాలని తాను తానే అనుకుంటూ ఉంటారు రెండోది ఈ ఆలోచన ఎక్కువ అయ్యేసరికి వాళ్ళలో ఫస్ట్ మనకు బయటపడేది ఏంటంటే శుభ్రత తగ్గిపోతుంది అంటే అసలు నేను మా స్నానం చేయాలంటే రెండు రోజులకు ఒకసారి చేద్దాం అని అనుకుంటారు ఎందుకు చేయాలి అంటారు సో ఒక విధంగా ఈ నిరాశ పెరిగి 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 ఒక పాయింట్లో వాళ్ళకి జీవితం మీదే ఆశ చచ్చిపోతుంది అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు ముగించడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఆ జీవితం అతనికి ముఖ్యమని ఆ కుటుంబంలో అతని పాత్ర చాలా ముఖ్యమని అతనికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడమే కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది డాక్టర్ కొంతమంది డిప్రెషన్ వల్ల సూసైడ్ అటెంప్ట్ కూడా చేస్తారు దానికి గల రీజన్స్ ఏంటో ఆ పర్సన్ ఎలా మోటివేట్ చేసి బయటకు తీసుకురావచ్చు నిజంగా సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చచ్చిపోవాలని అనుకోరండి ఇది అక్షర సత్యం ఇన్ఫ్యాక్ట్ సూసైడ్ ఈజ్ ఎ క్రై టు లివ్ నాకు బతకాల నుండి మొర్రో అని అనే మాటే సూసైడ్ చేసుకోవడం వినేవాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే నాకు ఇంకెవరూ లేరు అని ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత ఆ మనిషి తీసుకునే చర్యను మనం సూసైడ్ అంటాం సూసైడ్ అనేది యాక్చువల్గా తనకు ఎవరూ లేరన్న సందర్భంలో మాత్రమే ఆ మనిషి ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది ఏ ఒక్కరైనా ఒక్క క్షణం అతనికి నేను నీకున్నా అన్న భరోసా ఇవ్వగలిగితే ఆ ఆలోచన నుంచి అతను బయటపడతాడు అంటే సూసైడ్ అనేది ఒక విధంగా తనకు జరుగుతున్నటువంటి మానసిక ఆందోళన నుంచి తన జీవితాన్ని ముగిస్తే తగ్గిపోతుంది అని అనుకుని తీసుకునే చర్య అచ్చదల్లో చెప్పాలంటే ఒక తాత్కాలిక సమస్యకి ఒక శాశ్వత పరిష్కారంగా జీవితాన్ని ముగిస్తారు నిజానికి ఈ సమస్య చాలా తాత్కాలికం ఒక పరీక్ష పోవడమో ఒక కుటుంబ సభ్యుల మరణము ఒక ఉద్యోగం పోవడమో లేదా ఒక ఊరు బయట ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడమో లేదా కొంత డబ్బు పోగొట్టుకోవడమో ఒక వ్యాపారంలో నష్టం రావడమో ఇవన్నీ తాత్కాలిక వలె మీలో మనోధైర్యం ఉన్నంత వరకు ఈ తాత్కాలిక సమస్య నుంచి మనం మళ్ళీ బయటపడవచ్చు అంటే చదువులో పరీక్ష ఫెయిల్ అయిపోతే అదే ఫైనల్ కాదు ఒక విధంగా మేమేం చెప్తామంటే సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకునేటప్పుడు ఎన్నిసార్లు కింద పడ్డామన్నది కాదు ముఖ్యం ఫైనల్గా చేతులు వదిలేసి తొక్కామా లేదా అన్నదే ప్రపంచం చూస్తుంది సో ఎన్నిసార్లు పడ్డామన్నదే మీరు కౌంట్ చేసుకుంటూ పోతే కొద్దిమంది రెండు సార్లు పడవచ్చు కొద్దిమంది పదహారు సార్లు పడవచ్చు కానీ ఫైనల్గా సైకిల్ చేతులు వదిలేసి తొక్కగలిగిన రోజు సమాజం నీకు జే జేలు పడుగుతుంది సో ఎన్నిసార్లు కింద పడ్డాము ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయాము అన్నది కాదు ఫైనల్గా సాధించామా లేదా అన్నదే సమాజం చూస్తుంది కాబట్టి ఒక విధంగా సమాజంలో విజయం సాధించిన ప్రతి వ్యక్తి వెనక కొన్ని వైఫల్యాలు కూడా ఉంటాయి అంటే కొన్నిసార్లు వైఫల్యం చెందిన తర్వాత మాత్రమే ఈరోజు మీ ముందు ఇలా సక్సెస్గా నిలబడ్డాడు అన్నది సత్యంగా మనం గ్రహిస్తే మనకు జరిగిన ఈ తాత్కాలిక సమస్యల్ని మనం నివారించుకోవచ్చండి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు డిప్రెషన్కి సంబంధించి మీ దగ్గరికి ఎలాంటి పేషెంట్స్ వస్తారు వాళ్ళు చెప్పే కంప్లైంట్స్ ఏంటి యూజువల్గా కంప్లైంట్స్ అని పేషెంట్స్ చెప్పేది అయితే మేము బయట చెప్పకూడదండి మెజార్టీ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్స్ ఫ్యామిలీ కేసెస్లో ఉంటాయండి హైయెస్ట్ డిప్రెషన్స్ ఎక్కడ అంటే వైఫ్స్ నుంచి వస్తాయి దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ హస్బెండ్ బిహేవియర్ మీద అతనిలో మార్పుల మీద లేదా అతని నుంచి ఇదివరకు ఉన్నటువంటి తోడ్పాటు ప్రోత్సాహం ప్రేమ ఇవన్నీ ఉండట్లేదు అన్నది ఒక మా సర్వసాధారణమైనటువంటి వాళ్ళ నుంచి వచ్చే కామెంట్ సో ఇక్కడ మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో కూడా కొంత ఆలోచన ఉంటుంది సో ఇకపోతే వృద్ధుల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ వస్తుంది అంటే ఒక నలభై సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసిన వ్యక్తి రోజు పొద్దున్నే పదింటికి తయారయ్యి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాడు సో రిటైర్ అయ్యి సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంటికి వస్తాడు సో ఇతను గత నలభై సంవత్సరాల సర్వీస్లో తొమ్మిదింటికి వెళ్ళిపోవడం ఆరింటికి రావడం అనేది ఆ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది సో వాళ్ళు అతన్ని జనాభాలిస్ట్లోంచి తీసేస్తారు ఒక్కసారి రిటైర్ అయ్యి ఇంట్లో కూర్చున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈయన నేను ఉన్నాను అని రుజువు చేసుకోవాలనుకుంటారు సో కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం పట్టించుకోరు ఎందుకంటే నలభై ఏళ్ళగా వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది ఈయన లేకపోవడం సో ఇక్కడ అంటే ఒక విధంగా వృద్ధులు రిటైర్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర వచ్చరికి ఈ కంప్లైంట్ వస్తుంది నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నాకు ఎవరు ఏం చేయట్లేదు అని బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళకి ఈయన ఇక్కడ ఉన్నారు ఈయన ప్రెజెన్స్ అనేది వాళ్ళకి డైజెస్ట్ అవ్వాలి దట్ టేక్స్ కొంత సమయం పడుతుంది ఆ సమయం తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళందరి ప్రవర్తన విధానంలో ఈయన గుర్తించడం జరుగుతుంది దీని ఐడెంటిటీ క్రైజెస్ అంటాం అంటే నేను ఇంత హోదాలో ఉండి ఎంత రిటైర్ అయినా ఇది ఎంత గొప్పగా రిటైర్ అయినా కొద్ది కాలం వాళ్ళకి దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మిమ్మల్ని గుర్తించట్లేదు అన్నది మీరు తెలుసుకుంటే మీకు
మళ్ళీ మీ గుర్తింపు రావడానికి కొంత టైం పడుతుందని విషయం మేము వృద్ధులు చెప్తాం ఈ విధంగా వృద్ధుల్లో కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన తగ్గించగలుగుతాం అండి సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటికి రావాలంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ అవసరం అంటారు డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి జీవితం మీద మేము ఒక భరోసా కల్పిస్తామా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడగలరన్న బలమైన నమ్మకాన్ని మేము కలిగిస్తాం ఇది వాళ్ళలో వాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి టెక్నిక్స్ చెప్తాం మేము అంటే రెస్ట్లెస్ టెక్నిక్ నుంచి రెస్ట్ వైపు ఎలా రావాలి లేదా ఏ ఏ సంఘటనలు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఒత్తిడి గురవుతున్నారో ఆ సంఘటన వాళ్ళకి మేము అలాగే అలవాటు చేస్తాం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థెరపీస్ ఉంటాయమ్మ ఇందులో స్క్వాష్ థెరపిక్ అని అంటాము లేదా థెరపీస్ అంటాము అప్రమేస్ అంటాము ఈ ఏ ఏ థీరీస్ అయితే మేము వాళ్ళకి అప్లై చేస్తూ ఉంటాము దాని నుంచి మెల్లిగా వాళ్ళు రికవరీ జరగడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇన్ని చేసిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఆ వ్యక్తి కానీ బయటపడలేకపోతే అతన్ని సైక్రటిస్ దగ్గరికి రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు సైక్రటిస్ట్లు కూడా వాళ్ళకి ఈసీటీ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎలక్ట్రో సిస్టంలో కూడా కొన్ని థెరపీస్ అప్లై చేస్తారు వాళ్ళు కెమికల్ సపోర్ట్ తీసుకుని మెడిసిన్స్ ఇచ్చి అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కొంత మెల్లిగా రికవరేషన్ పీరియడ్ తీసుకొచ్చి నార్మల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మేము కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం జనరల్గా సైక్రాటిస్ట్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు సైకాలజిస్ట్ కౌన్సిలింగ్ జరగదు సో ఇద్దరు ముందు కానీ తర్వాత కానీ చేయడం జరుగుతుంది ఓవరాల్గా అతనికి జీవితం మీద ఒక ఆశ కల్పించడం మేము ఉన్నామని ఒక భరోసా ఇవ్వడం ఏది ఏమైనా జీవితం నీది జీవించే హక్కు నీది నీ తృప్తి నీకు ముఖ్యం అన్న విషయాన్ని అతను తెలియజేయడం అనేది కౌన్సిలింగ్లో అతనికి ఇచ్చేటువంటి ప్రప్రథమ ఫైనల్ పునాది అవుతుంది సో ఆ టోటల్ పునాది మీద అతను తన జీవితాన్ని నిర్మించుకుంటాడు కాబట్టి నిర్మోమాటంగా జీవించాలన్న కోరికతోటి అతను ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎటువంటి సంఘటన అతని ముందు ఎదురైనా కూడా నేను ఎదుర్కోగలనన్న మనోధైర్యం అతనిలో మేము నింపుతాము చాలా సంతోషం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు అసలు సైకాలజీ అంటే ఏంటి డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి డిప్రెషన్ రావడానికి గల మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటపడాలంటే ఎలాంటి కౌన్సిలింగ్ అవసరం అవుతుంది చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళది డాక్టర్ స్టాక్ సైకాలజీ కీ పోచింగ్ సివియా హాల్ నమస్తే